സഞ്ചാരിയുടെ ഡയർക്കുറിപ്പുകൾ തുടരുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന ജോർജിയൻ സഞ്ചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഷോട്ട എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തി വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് തീർന്നത് ഷോട്ടയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ല എന്തായിരുന്നു ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ അനുഭവങ്ങളെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വാഗതം ഷോട്ടയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്ത കൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സഞ്ചാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയും അത് സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറക്കുറിപ്പുകളിൽ വിശദമായി പറയുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ആൾക്കാർ താല്പര്യരാണ് അത് കേൾക്കാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു ഷോട്ട എന്ന വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇല്ല ഷോട്ട നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എന്തോ അത്ഭുത ജീവിയൊന്നും അല്ല അയാൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് ഞാനും ഈ ഷോട്ട ആരാണ് എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്നിച്ച് പിരിയുന്ന സമയത്താണ് ഓ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ കുറെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ടിബിലിസി ആയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തലസ്ഥാനം തലസ്ഥാനം പിന്നീട് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒന്ന് റഷ്യയുടെ ബോർഡറിലേക്ക് അതായത് വടക്കൻ ദിശയിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് വേറൊന്ന് കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജോർജിയയുടെ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ജോ ആദ്യം ഈ കാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ചില്ല് തുടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി മിക്കവാറും സഞ്ചാരം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പലപ്പോഴും ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇതിലെ നേർത്ത പൊട്ടുകളും പാടുകൾ പോലും പ്രശ്നമാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ മിക്കവാറും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്ലാസ് തുടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഷ്ണം തുണിയും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായ യാത്രകളിൽ പഠിച്ച പാടുമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ആ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ തുണി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി കഷ്ണം എടുത്ത് ഈ ചില്ല് തുടയ്ക്കുമ്പം ചില ഡ്രൈവർമാർക്കെങ്കിലും അത് അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അതായത് അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി ചെയ്യാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇതെൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എനിക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളുള്ളതുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പൊടിയോ തടസ്സമോ ചെളിയോ ഇരുന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നിനീ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കം എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളിലും ഈ ചെളി കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുക ഈ ചെളി കൂടിയായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ കാണുക ജോർജിയ എന്ന ദൃശ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളുടെ മേൽ പടരുന്ന ഒരു ചെളിയായിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആയി പിന്നീട് എങ്ങനെ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ പറത്തി വിടാം എന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സ്ലോയിൽ പോയാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പതുക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതും സാധാരണ പതിവില്ലാത്തതായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് അതെ എത്രയും വേഗം ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ സാധാരണ ലക്ഷ്യം അതെ അപ്പം ഞാൻ ചില സ്പീഡ് ലിമിറ്റുകൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ അസ്വസ്ഥതയായി മാറി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അയാൾ തല പുറത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരി അപ്പോൾ ഇയാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായി നൂറ്റി ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളായി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കൗതുകമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യവും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളും ഇതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരറിയും അങ്ങ് നിങ്ങളെൻ്റെ എന്നെ ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് എന്നെനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ എ
ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ പോലെ ഇയാൾ കാർ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന പോലെയല്ലോ സാധാരണ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് ഇത്ര സെൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴേ അയാൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പീഡിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലായി അന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഈ ഷോട്ട് ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു തലേന്ന് കുറ്റി രോമവും വളർത്തിയ താടിയുള്ള ചെറിയ താടിയുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് നല്ല പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് മുട്ടപ്പനായി നല്ല ഗംഭീരമായ ഷർട്ടൊക്കെ ധരിച്ച വന്നൊരു ഷോട്ടയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരാ ഒരു കഥാപാത്രം ആകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ഷോട്ടയ്ക്ക് വലിയ ഹാപ്പിയായി ഷോട്ട അപ്പോൾ ഒരു ടെലിവിഷൻ ആങ്കറെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ സാധാരണ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ഈ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പം അതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചാരത്തിൽ കിട്ടിയ വാക്കുകൾ ഷോട്ട കാറുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷോട്ട തന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ ആം ഷോട്ട എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കാക്കറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാക്കറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കാണ് കുറേ ദൂരമുണ്ട് അന്നത്തെ ദീർഘമായ യാത്രയാണ് മലനിരകളും വനങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു പോകണം വലിയ താഴ്വാര പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെ മുന്തിരി വിളയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലം എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്താദ്യമായി വൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ജോർജിയയിലാണ് ഓ അതുതന്നെ ഈ കാക്കറ്റി ക്വാറേലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അത്ര ആറായിരം വർഷമോ ഏഴായിരം വർഷം മുമ്പോ മനുഷ്യൻ വീഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആറായിരം വർഷം മുമ്പത്തെ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഭരണികൾ അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് വൈൻ അന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഭരണി ലോകത്തെങ്ങനെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യകാലത്ത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രമല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാലത്ത് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളിലേക്കും വേണ്ട വൈൻ ഏറ്റവും കേന്ദ്രീകൃതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ഈ കാക്കറ്റി മേഖലയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാണ് റഷ്യയിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കയറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഈ വൈന് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ നമുക്ക് തോന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നല്ല ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസം പോലുള്ള കർശനമായ ഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിന്ന നാടുകളിൽ ആളുകൾക്ക് ഉള്ള പ്രധാന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെയും വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരാളുകളെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഈ മദ്യത്തിനും സിഗരറ്റിനും ലിബറലായ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു അത് ശരി അതിപ്പോഴും അത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് കഴിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനും ഇല്ല വോട്ട് ലഭിക്കാത്തൊരു കടയുമില്ല അത് ചൈനയിലാണെങ്കിലും അതെ ഏത് പെട്ടിക്കടയിലും ചൈനീസ് മദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും ചൈനീസ് മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് വൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രാദേശികമായിട്ട് നെല്ല് വാറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ കടയിലും ലഭിക്കും ആർക്കും ലഭിക്കും സിഗരറ്റ് വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റഷ്യക്കാരും ചൈനക്കാരും ആയിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകൾ റഷ്യക്കാരുടെ ആയുസ് തന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മറ്റാണ് ശരാശരി ആയുസ് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് അവർ തീർന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവുള്ള നാടുകളിൽ മനുഷ്യനെ ആഘോഷിക്കാനും ജീവിതത്തിലെക്കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മകൾക്കും എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അതിന് മദ്യവും സിഗരറ്റും യഥേഷ്ടം നൽകുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അത് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു അതിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഒരു തരത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ വീഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയൊരു ശതമാനം ഈ ജോർജിയയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ധാരാളം ഫാമുകൾ ധാരാളം വീനിയാടുകൾ വൈൻ സെല്ലാറുകൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാക്കറ്റി മേഖലയിൽ ക്വാറേലിയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗുഹയിൽ ഞാൻ പോയി അതൊക്കെ സഞ്ചാരത്തിൽ കാണിച്ചതാണ് ഈ ഗുഹ മുഴുവൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വൈൻ സെല്ലാറായിരുന്നു
പരമാവധി പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും വേണം സഞ്ചാരത്തിന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പരമാവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് പോകണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ യെസ് പക്ഷേ പോകുന്ന പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഞാൻ വണ്ടി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അത് ഒഴിവാക്കി വിടുന്നു അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താം എന്നൊക്കെ പറയാം അദ്ദേഹം ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം നിർത്താതായി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കുതിരവണ്ടിയിൽ ഒരു മരം കൊണ്ടുള്ള കുതിരവണ്ടിയിൽ ഇളകി ആടി പോകുന്ന ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കർഷകൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പറയും കാരണം എനിക്ക് ആ ദൃശ്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തില്ല അടുത്തതായി ഒരു കാറിൽ ഒരു കർഷകൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യം വരുന്ന നിർത്തും അദ്ദേഹം നിർത്തും അത് ശരി ഒരു തീരദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർത്തും അദ്ദേഹം നിർത്തില്ല ഭേദപ്പെട്ട വീടുകളുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ നിർത്തണം എന്ത് ഇയാൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് പോകണം നേരത്തെ അതൊന്നും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം സ്വയം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നന്നായിട്ടും കിട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതരം നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ റുമാ റൊട്ടിയില്ലേ റൊട്ടി ഈ തന്തൂരി റൊട്ടി പോലെ ഒരു കനലടുപ്പിൽ തന്തൂരി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഭരണി പോലത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിട്ട അകത്ത് കനൽ ഇട്ടിട്ടാണത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അവിടുത്തെ ഷോട്ടാസ് ഭൂരി അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ടീസ് ഭൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരപ്പം അത് ഷോട്ട പറയുന്ന എൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ അപ്പത്തിന് ഈ പേര് പറയുന്നത് ചില പ്രേക്ഷകർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഷോട്ടാന്നാണ് പേര് അത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇട്ട പേരാണോ ഈ ഷോട്ടാന്ന് കാരണം ഷോട്ടാർ ഉസ്താവേലി എയർപോർട്ട് എന്നാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് ഷോട്ടാർ ഉസ്താവേലി അവന്യൂ എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര് ഷോട്ട ഈ വിഭവ ഈ പലഹാരത്തിൻ്റെ പേര് ഷോട്ടാസ് ഭൂരി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ പേരിട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു പ്രേക്ഷകൻ എനിക്കൊരു കത്ത് അയക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഷോട്ടാർ ഉസ്താവേലി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ദേശീയ കവിയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അവരെ ഇന്നും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ കവി ആ പേര് തന്നെ അതെ അയാളുടെ പേരിൽ എയർപോർട്ട് വന്നു അയാളുടെ പേരിൽ ഒരു തെരുവ് വന്നു അയാളുടെ പേര് തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു മനുഷ്യനും വന്നു എന്നുള്ള ആകസ്മിക സംഭവം അപ്പൊ ഈ പലഹാരത്തിന്റെ പേര് ഷോട്ടാസ് ഭൂരി എന്ന് പറയും ഷോട്ടീസ് ഭൂരി എന്ന് പറയും ഇത് അവിടെ ഏറ്റവും രുചികരമായ ഷോട്ടീസ് ഭൂരി അവിടെ അത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ സഞ്ചാരത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അത് കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ മുഴുവൻ പന്നിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരി പന്നി പല പീസായിട്ട് കാല് തല വാല് ചെവി ഇങ്ങനെ പല പീസായിട്ട് കൊളുത്തുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിൽ പന്നിയർച്ചി മാത്രമേ അത് ശരി അതായത് നിങ്ങൾ ടിബിലിസിയിൽ നിന്ന് ഈ കാക്കറ്റി മേഖലയിലേക്ക് രാവിലെ കാറിൽ പോയാൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും വണ്ടി നിർത്തിയാൽ ഓരോ വസ്തുക്കൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഓരോ ഗ്രാമം അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക ചില ഗ്രാമത്തിൽ വൈൻ കുപ്പികൾ മാത്രം വൈൻ മാത്രം അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഷോട്ടാസ് ഭൂരി പല കടകളിൽ പല വീടുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കടയല്ല വീടാണ് അതിന് മുമ്പിൽ പോയി വണ്ടി നിർത്തി ഒന്ന് ഹോണടിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വരും അല്ലെ വീട്ടുകാർ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഇത് പൊതിയുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മറ്റേ ഈ തന്തൂരി റൊട്ടി പോലെയാണല്ലോ വലിയ റൊട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും സീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടൊരു പത്തോ എട്ടോ പത്തോ എണ്ണം കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങ് വയ്ക്കും നമ്മളത് പൈസ കൊടുക്കുക പോവുക ഇത് സ്ഥിരം നമ്മളവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് വണ്ടികൾ വരുന്നു നിർത്തുന്നു വീട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം കൊണ്ടുപോയി ഈ ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പൈസ വാങ്ങുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അടുത്തയാൾ വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് പ്രോസസ്സ്
ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി ആ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ ആ ഗ്രാമീണരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓ അത് വലിയ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് താൻസാനിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരെന്നെ സ്വീകരിച്ചത് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാർ കയറി രക്ഷപ്പെടുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിദേശ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകാരൻ നമ്മുടെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ കയറി വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളിൽ എത്ര പേര് അതിന് തയ്യാറാവും അല്പം കോംപ്ലക്സ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെന്നൊരു ചിന്ത കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാരും തയ്യാറാവില്ല ഇതേ പ്രശ്നം ഒരു അന്യരാജ്യക്കാരനായ ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ടെലിവിഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ദാരിദ്ര്യ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു ക്യാമറയുമായി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറി ആ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ബുദ്ധിമുട്ട് പറയും പറഞ്ഞു അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം അവരുടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറി നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ കയറി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേരെ ക്യാമറ ചൂണ്ടിയാൽ അടുത്ത നിമിഷം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അടി വീഴോ ഉറപ്പില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ പൗര ആത്മാഭിമാനവും ഉള്ള ആളുകളാണ് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെ പോലീസ് വന്ന് ഇടപെടും അതാണ് അവർ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ തല്ലിയൊന്നും വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ അന്യരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും വലിയ ദുഷ്കരമായ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചി ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്ര പലയിടത്തും നമ്മൾ അവരുടെ ചീത്ത വിളി കേട്ട് ചിലയിടത്തെങ്കിലും മനസ്സിലെങ്കിലും അവർ ബ്രാഗിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിടുന്നത് ആ അനുവാദം ചോദിച്ച ഒരാൾ സമ്മതിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജിയ പോലുള്ള നാടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം പിന്നോക്ക അവസരമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇത് വലിയ പ്രകടമാണ് അമേരിക്ക പോലുള്ള നാടുകളിൽ അവരത് ചിലപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയെന്നിരിക്കാം എങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലോ ഒരു ട്രെയിനിലോ ഒരു വിമാനത്തിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തോ പരിസരത്തോ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ട്രെയിനിൽ അൻപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് പേരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും പറ്റില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം യാത്രകളിൽ ചിത്രീകരണ യാത്രകളിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇതേ പ്രശ്നം ഒരു ടൂർ ഗൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറോ കൂടി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ആയാലോ അയ്യോ അപ്പം നമ്മളുടെ ആ യാത്ര തീരെ ദുഷ്കരമാകും അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട പ്രശ്നം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം നിർത്തി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ജീവിതവും പകർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഷോട്ട അയാൾ അയാൾക്ക് നമ്മൾ കാണണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രം നിർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പല കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലാർ കണ്ടു പല കോട്ടകൾ കണ്ടു പല മലനിരകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വനത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ദീർഘമായ യാത്ര ഇംഗ്ലീസിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി രാത്രി പക്ഷേ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് വീണില്ല സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ മടക്ക യാത്രയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വനഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഈ വനത്തിനകത്തെ ചില ഗ്രാമങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നിർത്തണം എനിക്ക് ഈ ഗ്രാമം ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയാൾ വാച്ചിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എനിക്കിനി ഉള്ള നേരത്തെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി എട്ട് മണിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ നിർത്തിയില്ല ഇനി നമുക്ക് പോകുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോട്ട ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് ഞാനൊരു നാടിനെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിർത്താനെങ്കിൽ അത് പറയുക പക്ഷേ എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗ്രാമ കാഴ്ചകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒടുവിൽ അല്പം ഗൗരവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിർത്തി ആ ഷോട്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും സഞ്ചാരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇന്നാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ
ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നാളത്തെ പണം ഇന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും പോരെ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ വരുമല്ലോ നമ്മളൊന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ പണം എടുത്തു കൊടുത്തു എനിക്കൊരു സംശയം ഇയാൾ ഇനി നാളെ വരില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു കാരണം അയാൾക്ക് എന്നെ ഇത്തരം കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതായിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഏതായാലും അന്ന് രാത്രിയും ഞാൻ നഗരത്തിലെ കുറേ കാഴ്ചകളിലേക്കെല്ലാം പോയി പതിവ് പോലുള്ള ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് പിറ്റേത് രാവിലെ ഉണർന്ന് ഞാൻ അന്ന് എത്ര മണിക്ക് പിറ്റേന്ന് പുറപ്പെടുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഏഴര ആണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നൊരു സമയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏഴരയ്ക്ക് റെഡിയായി ഹോട്ടലിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ പുഞ്ചിരി തൂകി ഷോട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റെഡിയാണ് ആൾ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ടെലിവിഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നത് ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ എല്ലാ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിയാക്ക് തോന്നി ഇതൊരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി തന്നെയാണോ ഇതൊരു ഗൗരവമുള്ള ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയാണോ ഇതെന്തോ ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ലേ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് ഇറച്ചി വിൽക്കാനിരിക്കുന്നിടത്ത് അപ്പം ചുടുന്നിടത്ത് ഇതിലൊക്കെ ക്യാമറയുമായിട്ട് പോയി ഷൂട്ടുകൾ എടുക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു ടെലിവിഷൻ അതിന് ആക്ഷനും കട്ടും പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൃത്യമായ അനുവാദത്തിലും അളവിലും ക്യാമറ ആംഗിളുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടന്ന് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഷോട്ടൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി ഒന്നും അല്ല എന്ന് തന്നെ അയാൾ തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇത് എന്തോ ഒരു പേഴ്സണൽ വീഡിയോ എന്ന മട്ടിലേ അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നിയന്ത്രണമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അന്നാണ് ഈ സ്റ്റാലിൻ്റെ വീട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഗുഹാ നഗരം നഗര കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാൻ ഉപ്ലിറ്റ് സിഖെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രദേശമുണ്ട് ഉപ്ലിറ്റ് സിഖെ അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിലും അത് എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിക്കില്ല അത്ര കൊനഷ്ട് പിടിച്ച സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഈ ഉപ്ലിറ്റ് സിഖെ പല കാഴ്ചകളുണ്ട് അത് ഗംഭീരമായ കുറേ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ അതൊരു വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് കരിങ്കടലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ജോർജിയയുടെ ഒരു ബോർഡർ കരിങ്കടലാണല്ലോ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് റഷ്യ ജോർജിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റുള്ള കുറേ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ആ യാത്രയിലാണ് ഷോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോർജിയക്കാരൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തറിയുന്നത് അത് ശരി ഷോട്ടയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് അവസാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്താണതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എന്തായിരുന്നു ഷോട്ട എന്ന ആ ജോർജിയക്കാരൻ്റെ മനോവികാരങ്ങളും അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതുവരെ വിട നന്